Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Kita bertemu lagi dalam Berita PAS bersama dengan saya Hezri Yassin Belum pilihan raya dah gaduh Macam mana nak pimpin negara kalau isu dalaman parti pun tak boleh nak selesai Sindiran itu ditujukan oleh Presiden PAS Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang Kepada pengurusi Parti Peribumi Bersatu Malaysia PPBM Tun Dr. Mahdi Muhammad Sebagai merujuk insiden pergaduhan ketika konvensyen Pakatan Harapan di Seremban Negeri Sembilan Ahad lalu. Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi berkata kewibawaan Dr. Mahathir memimpin PPBM boleh dipertikai kerana bekas Perdana Menteri itu ternyata tidak mampu untuk menyelesaikan kemelut dalaman parti sendiri di peringkat negeri. Bagaimana nak pimpin negara kalau krisis dalam parti sendiri pun dia, yakni Dr. Mahathir, tak mampu nak selesaikan? Belum pilihan raya, sudah bergaduh. Kalau jadi kerajaan, makin bergaduhlah nanti. Katanya ketika ditemui selepas merasmikan majlis pecah tanah kompleks pendidikan Ibnu Akhil di Kampung Kubang Siput di sini pagi kemarin. Terus hadir ialah Musyidul Ampas Hashim Jasin dan Pesuruh Jaya PAS Perlis Muhammad Shukri Ramli. Kekecohan ketika konvensyen Pakatan Harapan di Negeri Sembilan ditimbulkan sekumpulan ahli PPBM ketika pembahagian kursi Dewan Undangan Kursi DUN antara parti dalam gabungan pembangkang di negeri itu untuk berdepan pilihan raya umum ke-14. Kumpulan terbabit menyuarakan bantahan terhadap Presiden Pakatan Harapan Datin Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail ketika mahu menamatkan ucapannya dalam konvensyen itu selepas pembahagian kursi antara Pakatan Harapan diumumkan. Pada konvensyen berkenaan, PPBM diumumkan diberikan enam kerusi don di negeri sembilan pada PRU 14 yang semuanya dianggap sukar untuk dimenangi berdasarkan keputusan pilihan raya yang lalu. Unilateral Convention PAS Gesa Penyelesaian Komprehensif Keputusan yang dibuat Mahkamah Persekutuan terhadap kes Indra Gandhi Anak Perempuan Muto versus pengarah Jabatan Agama Islam Perak semalam merupakan satu lagi episod pertemuan Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah di negara ini. Kes yang berkait dengan Akta Memperbaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976 Akta 164 bukanlah sesuatu yang baru. Akta ini juga sebenarnya telah mengalami suatu proses yang rumit sejak ia diluluskan pada 1976 yang mengambil masa selama 6 tahun sebelum digazetkan pada 1982. PAS mengambil pendirian untuk menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan sebagai satu badan yang berautoriti dan profesional dalam melaksanakan tugas kehakiman. Namun, PAS juga berpendirian isu ini memerlukan langkah penyelesaian jangka panjang yang lebih komprehensif demi mewujudkan keharmonian di antara dua institusi mahkamah di Malaysia. Ketika pindaan baru Akta 164 dibentangkan di Parlimen pada Ogos tahun lalu, PAS telah kemukakan pendirian supaya kerajaan mempertimbangkan sesuatu bentuk mediasi atau timbang tara bagi mewujudkan penyelesaian menang-menang yang lebih harmoni di antara kedua-dua belah pihak. Ini kerana kes-kes yang berlaku bukan saja boleh menyebabkan ketegangan agama, bahkan melibatkan kebajikan dan emosi kedua-dua belah keluarga khususnya anak-anak. Justeru, langkah ke arah pendamaian seharusnya diutamakan. PAS juga membantah keras pendirian kerajaan untuk mencadangkan dikemukakan semula pindaan Seksyen 88A yang telah ditarik balik dalam pindaan sebelumnya. Selain bersifat berat sebelah, pindaan Seksyen berkenaan hanya menambahkan ketegangan kepada isu yang sedia ada. Percubaan mengemukakan semula Seksyen 88A tersebut bukan saja akan mencetuskan ketegangan, malah menyemarakkan kemarahan umat Islam. Justeru itu, kerajaan usah mencabar kesabaran umat Islam dengan bermain sentimen dalam hal ini. Inilah situasi yang telah kami duga sewaktu membantah binaan Akta 164 di Parlimen tempoh hari. Kebarangkalian Seksyen 88A kembali diangkat semakin nyata, kerajaan dilihat terus menerus tunduk kepada pihak yang menentang Islam. Ini perkembangan yang sangat menduka ceritakan bagi umat Islam. Seperkara lagi, jatuhan kuasa memperkasakan Mahkamah Syariah JKMMS di bawah Kluster Pengharmonian Undang-Undang Sivil Syariah perlu mengoptimumkan peranannya dalam menangani pertemuan dua institusi mahkamah yang juga berkait dengan Akta 164 supaya keharmonian di antara dua institusi ini dapat diwujudkan dalam jangka masa panjang. PAS mengharapkan kerajaan jangan bermain api di tepi loji minyak. Sebaliknya, kerajaan mesti mengambil langkah yang proaktif dan tidak mengambil tindakan separuh masa dalam menangani kerumitan isu yang sedang melanda ketika ini. 
Perdana Menteri gagal hormati konsep federalisme. Ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak di Kelantan semasa lawatan seharinya ke negeri itu ahad lalu merupakan catatan sejarah yang memalukan. Demikian ditegaskan Ketua Pemuda PAS Kelantan Ustaz Ahmad Fadli Syari semalam. Dawaannya bahawa Kelantan tidak akan dapat membayar gaji kaki tangan tanpa bantuan kerajaan pusat menunjukkan Najib gagal memahami konsep federalisme yang telah termaktub di dalam perlembagaan. Ia bagaikan seakan mengulangi cerita tujuh janji yang dilontarkan beliau juga di Kelantan sebelum pilihan raya umum ke-13 yang lalu. Adalah perlu untuk difahami bahawa kerajaan negeri dan pusat mempunyai bidang kuasa masing-masing mengikut jadualnya yang tersendiri. Kerajaan pusat mempunyai bidang kuasa memerintah melalui Dewan Rakyat manakala kerajaan negeri pula melalui Dewan Undangan Negeri kata beliau lagi. Sekian sahaja berita untuk edisi ini. Saudara, hidup ini punya cabaran dan masalah. Hanya pilihan kita yang menjadikannya sama ada cabaran ataupun masalah. Maka pilihlah dengan bijak. Sejahtera bersama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.